importante información para ustedes. Queremos dar la bienvenida a todos quienes se están enlazando a través de nuestra página web www.radiolacalle.com y a través de nuestra red social Facebook. En, estamos en Facebook Live en este momento. Santi, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal tu fin de semana? Hola Ángeles, buenos días, buenos días a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por estar en compañía de la ventana. Bueno, el fin de semana tranquilito, ¿no? Un poco bien siguiendo las noticias, pero tratando de descansar. La semana anterior les contamos aquí en confianza que fue complicada adaptarse al nuevo horario, ¿no? Levantarse a las cuatro y media, cinco de la mañana para ya estar aquí más o menos lúcido y quedarse hasta tarde revisando las noticias y demás. Pero bueno, eh, lo hacemos con mucho cariño, con muchísimo gusto para para estar eh, día a día con ustedes compartiendo este, este noticiero, La Ventana, este espacio de disputa del relato de la realidad que tenemos aquí en Radio La Calle. Eh, y el tuyo, Ángeles, ¿qué tal estuvo el fin de...? Mi fin de semana estuvo tranquilo, pasé en familia, todo muy bien con mi hija, feliz. Bueno, les queremos contar un poco, darles las noticias de cómo está el clima en Quito. Les contamos que en Quito está en 9 grados centígrados. A, nuestra, a nuestro público que se enlaza desde Guayaquil, hoy está la ciudad con un eh, clima de 24 grados centígrados. Ambato, que también nos ven desde Ambato, 14 grados centígrados. Manta, 24 grados grados centígrados y queremos recordarles que hoy el no circula rige para las placas 1 y 2 a partir de las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. También queremos informarles que desde la página de Obras eh, Quito eh, anuncian que desde hoy, lunes 20 de enero, el municipio de Quito eh, iniciará los trabajos de repavimentación en la avenida La Bota, el, trabo, el tramo comprendido entre las calles 15 de noviembre y Manzabá. Este, eh, tenemos que tomar las precauciones debidas y también este, para que todos sepan qué rutas alternas pueden tomar. Iniciamos con, las con los saludos, Santi. En sí, empezamos a saludar a la gente que se conecta con nosotros. Luis Eloy Salazar Franco, que momentos antes de entrar, a ah, que nos cuentes cómo está el clima en Cuenca, dicen. Eh, que momentos antes de entrar a la universidad está también saludando con nosotros. Muchísimas gracias. Les contamos que en Quito, además, además de los nueve grados que, que nos contó ya Ángeles, ahora está haciendo friecito, ¿no? La cabina de Radio La Calle da, como ustedes saben, por eso se llama la ventana. Esta ventanita da exactamente al Parque del Arbolito, desde donde los llevamos las incidencias del paro nacional. Y claro, por aquí vemos que la González Suárez, la floresta, toda esta parte todavía está con neblina. Eh, de a poco empieza a, a enfriar. Esperemos que, que empiece a regularizarse el, el clima de Quito porque ha estado realmente mucho, muchísimo frío. Tenemos ya el dato de Cuenca. Claro que sí, Cuenca está con 14 grados centígrados. A todos nuestros amigos de Cuenca les mandamos un saludo y mil disculpas por haberme olvidado de darles este datito. Perfecto. Entonces, eh, sin más, les recordamos que ustedes pueden ayudar a este noticiero amplificando la señal a través de www.radiolacalle.com y a través de las redes sociales. Por favor, empiecenlo a compartir para, para identificar lo que vamos a tener hoy. Hoy vamos a conversar a propósito del problema que existe en el Teatro Benjamín Carrión de la Ciudad de Loja, el inicio del proceso de matriculación y además una, una, una potencial tragedia que está ahí eh, latiendo en el centro mismo de Quito y es eh, la, 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 el, el edificio Aranjuez donde está están varias colecciones patrimoniales históricas de este país. El edificio está por colapsar y vamos a tener aquí a Ivette Selly, quien fuera eh, subsecretaria de memoria y estuviera al frente de la, del, del MUNA, del Museo Nacional, eh, para ver qué es, lo que, qué es lo que hay ahí adentro, qué es lo que está pasando con este edificio. Eh, entonces, les pedimos que por favor amplifiquen esta voz, somos radiolacalle.com y en todas las redes sociales ustedes pueden estar informados 24 horas al día eh, en todas ellas, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube también, que no es una red social, pero, o si no. Sí, sí, es red social. Todo funciona. <risa> eh, ahí estamos, en todas ellas, como Radio La Calle. La Ventana, el noticiero de la calle. Bueno, una de las eh, cosas con las que queremos empezar es una, un trabajo que hizo nuestra compañera María Isabel Burbano, que hoy no está acá porque se va a sumar más leguito al noticiero de la, de la ventana. Ella hizo un trabajo el fin de semana a propósito de una denuncia que se hizo respecto del Teatro Benjamín Carrión en Loja. El, el día viernes el Ministerio de Cultura informó que no es posible programar eventos en el, en el teatro porque... Eh, 
eh, porque hay unas observaciones, hay un informe de la Contraloría que eh, dis, que manda a detener las acciones. Este, espero que tengamos ya la llamada telefónica, ya estamos ahí con la llamada telefónica, entonces eh, vamos a hacer contacto directo eh, con Loja, está nuestra amiga Rosario periodista Córdoba. Rosario Córdoba, quien eh, tiene más información al respecto, fue quien puso la voz de alerta además en redes sociales y esta y esta información empezó a replicarse muchísimo, ¿no es cierto? Así es, Santi, pero primero eh, sería bueno darle a la gente un poco el contexto de esta noticia. El Teatro Loja ha cerrado temporalmente sus puertas por la mala administración. Eh, como lo bien lo mencionó Santiago, eh, en un comunicado del viernes 17 de enero, el Ministerio de Cultura informó que no es posible programar ninguna actividad cultural debido a una recomendación de la Contraloría General del Estado cuyo cumplimiento, cumplimiento como ustedes saben, es obligatorio. Eh, según el examen de esta entidad, existen irregularidades con el manejo administrativo en las instalaciones del teatro que aún no pertenece al Ministerio de Cultura y Patrimonio. Como ya lo dijimos, está en... Línea, eh, Rosario Córdoba, ella es nuestra colega periodista lojana. Buenos días, Rosario, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco cuál es la situación que se vive en este momento respecto al tema del Teatro Benjamín Carrión en Loja. Buenos días. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, efectivamente, desde la ciudad de Loja, para compartir con ustedes esta importante información que, sin duda alguna, eh, ha conmocionado el país debido a la importancia que tiene eh, la construcción y el hecho como tal. El Teatro Nacional Benjamín Carrión, debo contarles, fue inaugurado en el año 2016, tiene una inversión de más de 25 millones de dólares, eh, fue todo un proceso para que finalmente Loja pueda tener un escenario cultural como es en primera instancia, una, una infraestructura, una estructura, perdón, que estuvo a cargo del gobierno provincial de Loja en ese momento, luego el Ministerio de Cultura, el gobierno como tal asumió la responsabilidad de, de construir ese teatro y eh, se pasaron eh, lo que existía, esos bienes, eh, esa, esa estructura que existía el Ministerio y empezó todo un proceso, incluso de, en algún momento de derrocamiento de la poca estructura que existió. Y hoy por hoy tenemos ya el teatro ahí, eh, como les decía, inaugurado en el 2016, que ha venido dando un excelente servicio a la ciudad de Loja. Recordemos que Loja es una de las ciudades en donde la cultura es parte de su actividad económica. Eh, aquí además, las además ahí más... se celebra anualmente el Festival de las Artes Vivas, ¿no? Un festival en el que, año. Que, concierta, que concierta a muchísima gente a nivel mundial. Claro. Sí, justamente. Efectivamente, en ese año se empezó con el Festival Internacional de las Artes Vivas y parte de esa programación fue justamente la inauguración de este teatro, que en su momento se lo hizo eh, con bombos y platillos como efectivamente la ciudadanía del país lo merecía. Eh, convocó a muchas, a muchas personas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque efectivamente se realizaba también este festival. Han pasado ya todos estos años y la semana anterior, tras una, eh, me, me atrevo a decir, un proceso bastante riguroso de los medios de comunicación, especialmente de los compañeros acá de la localidad, eh, de Diario Crónica de la Tarde, de Diario Crónica, en donde se empezó nuevamente a hablar del teatro debido a este informe que existe de Contraloría. Debemos contarles que son dos informes de, de Contraloría que ha venido realizando durante todo este proceso. Eh, como les decía, el, el, hay, una, hay cuestionamientos a la inversión, hay cuestionamientos a la forma de administrar el teatro, no existe un modelo de gestión, incluso eh, llegó la misma Contraloría determina que se prestaba la, el teatro como tal con canjes, es decir, la institución o una empresa que realizaba ahí los eventos dejaba eh, artículos como computadoras, eh, así, algún tipo de bienes para poder pagar el, el alquiler. En Rosario, también, eh, perdona que te interrumpa, pensemos, eh, quiero recordarle a la gente que el Teatro Nacional de Benjamín Carrión, el Teatro Nacional de Loja, eh, es un bien público. Y que sí. si hay alguien que lo administra, sea del Ministerio de Cultura, sea de, de, la, de la provincia, sea cual sea la autoridad que esté al frente, 
tiene la obligación de cumplir exactamente con los parámetros. Por ejemplo, si tú vas a alquilar un bien inmueble que es público, tienes que abrir una, una licitación, abrir por en un portal de compras públicas. Es decir, no puedes tratar un bien inmueble del Estado como si fuese eh, el, el local que tienes debajo de tu casa. Y eso más o menos es lo que ha estado pasando, ¿no? Y sin pensar eso estaba tampoco, pasando. y sin pensar tampoco, perdóname que te corte, Santi, pero en las personas que ya tenían programadas actividades, son Además. activistas culturales, ¿no? Que viven muchísimos de ellos de su trabajo, que es el arte. Entonces, ¿qué está pasando con ellos, Rosario? Cuéntanos también un poco sobre eso, cuál es su situación. Han dicho que van a realizar algún tipo de, de movilización. ¿Qué va a pasar al respecto? Bueno, primero para precisar lo que decía Santiago, en realidad tiene mucha razón cuando esto es una institución pública y debe existir un modelo para que esto pueda funcionar. Lo que hay que hay que indicar a la ciudad también que toda esta infraestructura del teatro no ha sido recibida. Y aquí también la observación eh, al seco porque es la institución que debía haber facilitado todo esto con el Ministerio de Cultura. El Ministro de Cultura estuvo acá en Loja la semana pasada y él, claro, él decía hay un problema legal eh, nosotros no tenemos nada que ver con el ministerio porque el ministerio le dio el dinero a Secov el Secov se encontró todo se encargó de construir la obra y él tenía que hacer la recepción de la obra para luego pasar al ministerio efectivamente eso no ha pasado y más allá de incluso del teatro como tal de que hoy se encuentra cerrado también hay personas perjudicadas porque no se les ha podido eh, pagar. Hay personas que invirtieron en este teatro, pero que todavía no se les puede liquidar. Hay un tema también, yo me atrevo a decir, de falta de, de voluntad política y de interés, porque recordemos que hasta el mismo Festival de Artes Vivas era um, apetecido por otras provincias del país. En algún momento incluso se empezó a hablar de que el festival podía irse a otra parte del país. Entonces no es... Es una situación ajena a lo que está viviendo Loja, la centralización de la que siempre se ha venido hablando, nuevamente se repite y las provincias pequeñas lamentablemente son las que pagan los platos rotos. Con respecto a los, a los gestores culturales, las personas que han venido de otra forma promoviendo ciertas actividades para, que, eh, para poder utilizar este, este teatro, existe, existe inconformidad, primero porque... Eh, no se lo maneja acá en Loja, repito, el ministro también lo reconoció, los procesos están centralizados administrativos y jurídicos, están centralizados en Quito, y eso hace que muchas de las cosas, las personas que estén acá simplemente tengan que obedecer, que es lo que pasa ¿Qué es lo que pasa a nivel nacional? ¿Qué es lo que se diga a nivel nacional? Entonces, decir que existe eh, una participación, que ex existe esa libertad, no la hay. Los gestores culturales siempre han venido, han venido cuestionando, cuestionando este tema. Y hoy por hoy también existe esa, pres esa presión a nivel mediático, a nivel de redes sociales, de que las autoridades deben tomar cartas en el asunto, así como en los, estos últimos meses se ha venido defendiendo eh, la privatización, la, eh, reclamando por la privatización de la vía Loja Catamayo. Claro. Entiendo que este tema del teatro de Loja, sin duda alguna, va a ser también parte de la agenda de los diferentes sectores eh, sociales para defender, sobre todo su autonomía. Y segundo, que ya las instituciones públicas hagan su trabajo, reciban la obra, liquiden lo que tengan que liquidar, se habla mucho de que, el, de que el Estado como tal a Fabri Equipos le, le tiene retenido una cierta cantidad de dinero y que eso podría ayudar a liquidar a las personas que están en deuda, se acabarían los litigios legales y así poder eh, recibir el teatro, que es, una, es un tema definitivamente legal. Si el Estado, si el gobierno como tal no toma cartas en el asunto, vamos a pasar mucho más tiempo. Y claro, la Contraloría hace la observación porque se estaban manejando las cosas mal. Entonces, lógicamente se hace esa observación y como ustedes conocen, la disposición de Contraloría es de eh, es obligatoria y tienen que acatarla. Exactamente. Bueno, eh, muchísimas gracias, eh, querida Rosario. Estamos pendientes de lo que está pasando. Tú has sido una de las voceras de este de, para denunciar este este gran problema, no este, este manejo... No sé cómo llamarlo, preferiría... Inadecuado, sí, inadecuado, ¿no? Al menos irresponsable. Es decir, bueno, yo te presto el Teatro Benjamín Carrión, déjame una compu a cambio. 
O sea, sí. casi ni en la ni en el local de, de, de tu casa haces eso. Y así se ha estado manejando. Una cosa más que estaba que, que, que di, se sugirió por parte del ministro Juan Fernando Velasco, el ministro de Cultura, fue que este problema eh, venía de un arrastre del, 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 del gobierno anterior. Y no, eh, los problemas han venido apareciendo desde el 2017, cuando ya estaban ellos en, eh, en funciones. Así que, bueno, Rosario, te agradecemos muchísimo y estamos pendientes de la información que tú nos puedas compartir desde allá. Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes, recalcar que también hay, hay mucho trabajo de nuestros compañeros, eh, colegas, periodistas de diferentes otros medios de comunicación, que también desde sus espacios eh, están haciendo notar esto, y de una otra forma, las autoridades han venido eh, tomando acciones con respecto a este tema. Gracias. Perfecto, un abrazo. Gracias. Era Rosario Córdoba desde la desde la ciudad de Loja, allá donde está el Teatro Benjamín Carrión, un teatro de más precioso, un teatro que está que está lleno de, de, de lugares preciosos alrededor, en fin, es un lugar muy muy bonito que además está siendo manejado irresponsablemente. Bueno, Marcos Cañar nos dice eso cu pasa cuando trasladas toda la administración financiera y legal a Quito, cómo se puede realizar una agenda de eventos y deben tener aprobación desde Quito y con la burocracia que existe a la fecha no son capaces de de recibir al teatro, peor organizar una temporada de conciertos. En efecto, eh, nuestra la gente en Loja, como Marcos Cañar, por ejemplo, nuestro oyente, empiezan a darle la razón ¿no? a esta denuncia. En efecto, ¿qué se puede esperar si el proceso de descentralización se lleva? el teatro allá hasta Loja precisamente para descentralizar de Quito, de Guayaquil, de los de, de Cuenca, de los lugares donde ha estado concentrado el tema administrativo, el tema de la cultura, para enriquecer y potencializar esos espacios y, y finalmente pasa esto. Sí, Santi, lamentablemente está se está llevando la política, se le está manejando de una manera digámoslo así, irresponsable, sin pensar también en las necesidades, ¿no? De cada, cada localidad tiene su particularidad, cada localidad tiene que aprovecharse. Sabemos que Loja es una provincia que está llena de artistas. Es la cuna de claro, Benjamín Carrión, ni más ni menos. Justamente, entonces, a, hacemos un llamado, ¿no?, a las autoridades para que tomen cartas en el asunto, porque esto no solamente eh, afecta a la imagen de, del gobierno, uh -huh. sino aún más, la deteriora aún más, la sino también está afectando la vida de las, la gente de Loja, de los gestores culturales, y esto es un, digamos, es como un ciclo que se está viviendo, entonces, sí hacemos un llamado para que se tomen acciones al respecto. Y bueno, vamos a cambiar de tema, Santi, nos vamos al ámbito internacional. Antes de eso, querida Ángeles, solo recordarles a nuestras amigas y amigos que además hicimos una solicitud de entrevista con el ministro Juan Fernando Velasco, esperemos que en efecto en estos próximos días, no tan tarde, eh, podamos tener una respuesta a, a, a nuestro pedido y pueda estar aquí en estos micrófonos eh, dándole explicaciones a la gente porque para eso están las autoridades. Eh, son las 7 de la mañana y 19 minutos y no se olviden que ustedes pueden escuchar el reprise de este noticiero desde las 12 del día, así que un saludo a nuestros amigos allá en el futuro al mediodía. No se olviden que somos radiolacalle.com y estamos todos los días junto a ustedes compartiendo información con carácter de clase. Noticias con enfoque, la ventana. A la 14. Emprende en Radio La Calle, el programa productivo de apoyo a los emprendedores y a la economía popular y solidaria, con Juan Dávila y Mauricio Galindo. Todos los lunes a las 18 horas por radiolacalle.com, en la dirección correcta. ¿Te gusta la cultura? ¿Quieres saber sobre historia y arte? ¿Te gustaría aprender más de nuestras tradiciones? ¡Prepárate! Se viene Arte y Cultura con Amapola. El programa radial que te proporciona conocimiento, entretenimiento e información desde el territorio hasta el lugar en donde tú te encuentres. Conducido por Amapola Naranjo. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la mañana por Radio La Calle, www.radiolacalle.com. Te esperamos. La ventana, el noticiero de la calle. 
Son las 7 de la mañana y 21 minutos, que tengo dos relojes y uno está más adelantado que el otro para no llegar tarde, por eso me confundo. 7 de la mañana, 21 minutos, continuamos con ustedes. Muchísimas gracias por estar en la sintonía de su noticiero de Radio La Calle, La Ventana. En este momento hacemos contacto con eh, nuestra invitada del día de hoy. Ella, ella es una especialista en el tema patrimonial, en el tema de, de, de memoria, en el tema de, de museos, así que realmente es un privilegio para nosotros tenerla. Eh, vamos a presentarla en un momento, pero Ángeles nos va a contar los detalles de, de esta información. Así es, Santi, les contamos que la Reserva Patrimonial del Ecuador está en riesgo y es que según un comunicado emitido por el Ministerio de Cultura y Patrimonio desde el año 2012, esta entidad recibió la primera alerta respecto a la infraestructura del edificio Aranjuez, un espacio que además del talento humano contiene bienes culturales y patrimoniales. En 2012, eh, la empresa pública de la Escuela Politécnica Nacional eh, advirtió al ministerio de las condiciones del edificio y le dijo que ya no son, bueno, ya no eran las adecuadas para soportar un evento sísmico y que debe cerrarse antes de que esto suceda. A finales del 2019, un nuevo informe determinó alta vulnerabilidad en el edificio. Ahora el ministerio puso en marcha cuatro acciones inmediatas. Y para hablar sobre el tema, esta mañana nos acompaña Ivette Celi, ella es directora ejecutiva del Museo Nacional. Bueno, fue directora ejecutiva del Museo sí. Nacional. Buenos días, Ivette, bienvenida. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos quienes nos están viendo a través de la señal de Radio La Calle. Muchas gracias, Ibet, gracias por estar eh, en, esta, en esta cabina. Queremos empezar preguntándote, tú además estuviste, fuiste parte de, de, este, de este edificio, estuviste ahí trabajando mucho tiempo, conoces exactamente lo que hay, para que la gente un poco se ubique, el edificio Aranjuez está ahí en la Washington y Reina, uh, Reina Victoria. Victoria. Entonces, ahí hay una serie de colecciones, una serie de recursos patrimoniales históricos eh, que ahora están en peligro. Y Beth, ¿qué hay en ese lugar exactamente? Bueno, a partir de, del año 94, me parece, que el Banco Central decide trasladar las, sus fondos y colecciones al edificio Aranjuez. Este era un edificio destinado a vivienda y se adapta eh, paulatinamente conforme pasa el tiempo para albergar una parte de la colección nacional, no es toda la colección tomemos en cuenta que la colección de arte moderno y contemporáneo y, eh, y una gran parte de la colección arqueológica está en Guayaquil y la parte etnográfica está en el Museo Pumapungo en Cuenca acá se conservan las colecciones de archivo histórico, fotografía musicoteca eh, hay la colección arqueológica más importante del país por supuesto, por supuesto colonia, la, la parte colonial más importante y y arte moderno, republicano y contemporáneo, un poquito. O sea, gran parte de la memoria cultural, sí, artística de este país está ahí, ¿no? Diríamos que la parte más importante está albergada en el edificio Aranjuez, así Y es. ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué surge esta alerta? No es una cosa, no es una cosa que esté pasando ahora, que no es una que cosa nueva, estudio, sino que no, hay no, una cosa no es una cosa detrás, nueva, ¿no? es algo que ya se sabía desde hace muchos años. En el 2012, cuando yo fui subsecretaria de memoria, pues solicité en una primera instancia a la Politécnica, a la Escuela Politécnica del Ejército que se hiciera un primer informe y eh, ya la Escuela Politécnica del Ejército comienza a alertar, o sea, sí comienza a generar una alerta y dice, sí, sí, este edificio no es apto para, para albergar el peso que tiene la colección nacional. Tomemos en cuenta que estamos hablando de alrededor de 5.000 metros cuadrados de colecciones y el peso de biblioteca, archivo histórico es el más, el más importante de todo el edificio. Del edificio que tiene nueve pisos... Hablamos hay... de peso, peso físico, ¿no? De no... peso muerto. Exacto, peso no muerto, de... ¿no? No del valor histórico que podría tener, sino del no, no, peso, de peso físico. De peso, de peso físico. No, el valor histórico es incalculable, eso ya lo sabemos. O sea, creo que estaría de más repetirlo. Pero sí me parece importante recalcar que hay 5.000 metros cuadrados de colecciones repartidos en 5 pisos. ¿ya? Eh, un subsuelo, planta baja, donde reposa el Fondo de Ciencias Humanas, donde están las colecciones eh, bibliográficas más importantes, una colección hispanista que es muy importante, y el Fondo de Jacinto Gijón y Camaño, la Biblioteca General en el Mezanine, ¿ya? y de ahí empezamos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto piso, donde están albergadas las colecciones arqueológicas, republicanas, eh, archivo histórico, eh, fototeca, hay que recalcar que el Banco Central durante muchos años y el Ministerio de Cultura también ha invertido cientos de miles de dólares en la adaptación de este edificio, en temas de seguridad, 
climatización, eh, hay que comprender también que cada colección tiene un nivel de climatización específica. No es lo mismo la climatización que tiene que estar enfocada a los bienes arqueológicos como a la celulosa eh, que, claro. que pertenece a la, al, al, al material conformado por fotografías antiguas y eh, eh, en definitiva el, el trabajo técnico que tiene que llevarse a cabo en función de la protección de ese patrimonio es muy específico y muy complejo. Es decir, que... Eh, eh, el, el, el principal problema aquí, me parece a mí, es que no, no puede haber una planificación sostenida. Uh -huh. ¿ya? Eh, nos, quejamos, nos quejamos de que las autoridades no tomaron cartas en el asunto, eh, un comunicado del ministerio dice que no se ha hecho absolutamente nada. Eh, sin embargo, eh, hay que entender que hay una planificación que se debe seguir y que eh, la preocupación de las autoridades en su momento, porque tomemos en cuenta que las autoridades que están ahora también estuvieron antes. ¿ya? Entonces, no es un caso nuevo tampoco para ellos. No es un caso ellos, nuevo claro. para ellos, como tampoco es un caso nuevo para mí. Entonces, hay una plan planificación que se sigue, pero si hablamos de 12 ministros, en el tiempo de vida del Ministerio de Cultura, a seis meses promedio por ministro, claro, estamos claro, claro. hablando de que es, no es posible generar una, eh, una planificación a, ni plazo. siquiera a mediano plazo. Ni siquiera a mediano plazo. ¿Por qué? Porque las autoridades que van llegando llegan a pagar incendios. Hace un momento estamos hablando del, del edificio del Teatro Benjamín Carrión en Loja, estamos hablando de problemas del IFAI, que estamos hablando de problemas eh, con la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, estamos hablando, o sea, es decir que las herencias no solo le corresponden a la administración nueva, sino a administraciones que se quedan máximo dos, tres años, sí. máximo. Y en el caso... Eh, general del Ministerio de Cultura han sido seis meses. Es decir, es un ministerio en crisis. O sea, y ahora saltó, saltaron todos los problemas. No, problemas han saltado sí. constantemente. No, no, y no, sal, no acaban de saltar todos. No, no. Eh, o sea, la autoridad que llega, llega a pagar incendios. Claro. ¿no? O sea, es muy complicado sentarse a planificar porque está tratando de resolver los problemas que se van generando día a día. Y eso implica que el Ministerio de Cultura a excepción de otros ministerios, debería ser un ministerio que no trabaje en función de la política, uh -huh. o mejor dicho, del, del espacio de lo político. ¿Por qué? Porque la partidización o la politización de un, de un tema tan sensible como la cultura, como el cuidado de la memoria, como el cuidado de las artes, como el cuidado de, las, eh, de los procesos de creación, eh, no debería, no debería bajo ningún concepto estar mediada por el, por el momento o el sí, tiempo político ¿no? o por la coyuntura política. Eso quiere decir que cuando cambian autoridades, eh, se van porque hay un nuevo enfoque político, se van porque se piensa que los anteriores eran eh, partidarios de tal o cual eh, ideología y eh, empezamos un borra y va de nuevo. ¿ya? Quiere decir que las autoridades llegan y saben que se van a ir al otro día. Claro. ¿no? Entonces ya hay casi, casi también no hay una visión de la Durante plaza. muchos años claro. un ministerio que ha estado a expensas de cuotas políticas, bueno, ya lo sabemos, o sea, hemos tenido ministros eminentemente políticos claro. eh, y también entregados a, eh, a, a, a enganches políticos también. Eh, me parece que eso es el principal daño que ha sucedido. Yo no creo que ninguna autoridad ingresa con mala fe a decir, vamos a hacer que esto se caiga, sino vamos a tratar de hacer que esto se sostenga por un tiempo más hasta que venga el siguiente, más claro. o menos. A ver, más o menos como arregla. Ahora, Ivette, eh, entre los problemas que un poco podemos detectar, eh, la estructura se está cayendo. No, no, no. A ver, ¿Qué va, es lo que está pasando ahí? un poco. El edificio no es un edificio construido como la mayoría de edificios que albergan repositorios de memoria en este país. Uh -huh. eh, no es un edificio construido para el, el uso que se le está dando. ¿ya? Es, es un edificio que ha soportado mucho peso porque, como te digo, el peso de las colecciones, especialmente de archivo histórico y bibliográfica, uh -huh. es muy es muy fuerte, ¿no es ah. cierto? Eh, eso significa que tiene problemas estructurales, efectivamente. Tiene un daño estructural grave, efectivamente. Pero eso sería evidente en el caso de un sismo eh, de intensidad considerable. Claro. ¿ya? Eso, eh, eh, piensa tú que en el, en el terremoto del 16 de abril del 2016, eh, ya debió haberse tomado en ese caso la decisión de evacuar el edificio claro. y sacar las colecciones. Pero no es tan sencillo porque puede ser más complejo el remedio que la enfermedad. Es decir, eh, llevar o trasladar las colecciones hacia un lugar que no tenga acceso para los investigadores, que no tenga las, la, las condiciones de climatización, de seguridad, de estabilidad de bienes, 
claro. eh, podría ser un riesgo mayor. Y, él, y, él, y la preocupación que yo tengo y, y que me salta constantemente es la probabilidad de decisión de autoridades de desmembrar las colecciones. ¿Ya? Es decir, esta se va por acá. Ya nos pasó hace algunos años donde se quería llevar el, el Archivo Histórico Nacional a la... Eh, a la ciudad, a otra ciudad, no, a, a, no me acuerdo, me parece que a Guaranda, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, eh, desmembrar las colecciones es un impacto fuerte porque la investigación se hace a partir de las colecciones. Claro. Eh, y los investigadores requieren, además, toda la información relacionada y contextual a cada uno de los elementos que está investigando. Entonces, uh, me parece que eh, hay que tomar las cosas con calma. Efectivamente, hay una alerta, pero interrumpir servicios servicios públicos, claro. de la noche a la mañana, eh, alertar, alarmar, eh, eh, volvernos todos locos porque ya se va a caer mañana, me parece que es un poco irresponsable, ¿no? sino tomar las cosas con calma y planificar. Para eso eh, eh, me, parece, me parece importante decir que nosotros habíamos generado una planificación eh, ya pa para... para, para en, enfrentar esa alerta, ¿no? La primera era abrir el Museo Nacional porque todos los bienes que estuvieron eh, eh, Guardado, albergados ¿no? en el Museo claro. Nacional se llevaron al edificio uh -huh. Aranjuez, lo que incrementó considerablemente el peso eh, del, del, de lo que había en el edificio, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, había que abrir urgentemente el, el, el Museo Nacional para poder eh, ubicar esos bienes y liberar un poco de peso. Segundo, evacuar los pisos altos, que son los, los de mayor riesgo, es decir, eh, tienes nueve pisos, de los cuales el riesgo latente sí está en los pisos nueve, ocho, siete, seis, ¿ya? Desde arriba hacia oficinas? abajo. oficinas? Que eran oficinas, Ajá. tomemos en cuenta que en algún momento se decidió albergar eh, todos los bienes de la banca cerrada en el piso nueve. Gran error. Eso fue un error terrible. Entonces, eso se eliminó, se evacuó, se llevó al, al, a, a, un, a un edificio prestado en el COSFA, que además estaba escuchando que era una de las alternativas. El COSFA, el COSFA no presenta ningún tipo de seguridad, ningún tipo de seguridad para albergar bienes culturales. ¿no? Entonces, bueno, eh, se eliminó, se evacuó eso, se eh, trasladaron las oficinas, de ahí funcionaba el IFAIC, funcionaba el ICA, funcionaban eh, eh, auditoría interna, funcionaban algunas oficinas y se había convertido en bodega de la matriz, además. Entonces, todo eso también se saneó y se eliminó, se trasladaron al edificio con tempo esas oficinas y se quedó únicamente las oficinas que estaban relacionadas al patrimonio, es decir, la subsecretaría de patrimonio, la subsecretaría de memoria social, las reservas con sus respectivos curadores y nos quedó una patita que era el Plan Nacional del Libro. ¿Ya? que esa, eh, sin embargo eran of, eh, de personal móvil no claro. o sea no es peso eh, que está concentrado en un mismo espacio aún así ellos ya tenían planeado eh, moverse, moverse moverse a otro espacio uh -huh. eh, la siguiente era eh, realizar un, un, um, una, un arreglo estructural del edificio el edificio tiene dos torres la torre A y la torre B y entonces la intención era trasladar los bienes de una torre a otra para poder hacer arreglos estructurales eh, por torre. ¿Hay posibilidades de hacer arreglos estructurales? Mira, yo no soy ingeniero estructural. Me parecería importantísimo que el Ministerio de Cultura cuente con un ingeniero claro. estructural y un equipo, además, interdisciplinario de gente que diga esto es lo que se puede y esto es lo que no se puede. ¿Cuánto tiempo más podría permanecer? Tomemos en cuenta que un sismo de 8 punto tanto o 9 no solo desbastaría un edificio eh, que alberga bienes culturales, sino no quiero pensar en la iglesia de San Francisco, la compañía y demás que, que, fueron, que fueron terriblemente afectados por el terremoto del 88. Claro. ¿no? Es decir, um, una contingencia no es... Eh, eh, tiene que ser previsible en función de una planificación. ¿No? O sea, generar eh, procesos de evacuación eh, responsable, hacer un plano de, de responsabilidades y además contar con la mayor cantidad de información posible. Sin información no es posible planificar, con lo cual hay que evaluar. Eh, no, no, no digo que esto implicara quedarse en el diagnóstico, uh -huh. pero me parece que hay espacios más adecuados sobre los cuales se podría consensuar y llegar a un acuerdo. Por ejemplo, Para ¿cuáles? Uh -huh. Mira, eh, en el 2018, yo le propuse al, al entonces ministro Raúl Pérez que deberíamos hacer un acercamiento a la Casa de la Cultura 
para poder, para que el Museo Nacional del Ecuador pudiera tener una reserva a vista y así liberar el espacio del edificio Aranjuez, el peso en el edificio Aranjuez. Eso in, implicaba que una de las salas contiguas, estoy diciendo una idea que fue la que habíamos conversado en aquel momento tanto con eh, las, las autoridades de ese momento como con los técnicos que estaban trabajando. Tomamos en cuenta que la responsabilidad de la infraestructura eh, del Ministerio de Cultura recae en el Plan de Protección del Patrimonio, en la gerencia del Plan de Protección del Patrimonio Cultural, que anteriormente se llamaba SOS Patrimonio y que era parte del Plan de Emergencia, ustedes recordarán. Claro que sí. ¿Ya? Entonces, el, el Plan de Protección eh, del Patrimonio contaba con una... Con un, una eh, una gran cantidad de técnicos de especialistas en cada una de las áreas, arquitectura, ingeniería, eh, ingenierías eléctricas, estructurales, tenían un, unos buenos perfiles ahí que podían eh, sostener y tratar de evaluar cuáles eran las posibilidades más, más adecuadas. Como te digo, todo esto implica un tema de planificación y responsabilidad a corto, mediano y largo plazo. Claro. ¿ya? Los trabajos debían iniciar en el 2020, para esto se iba a hacer un pedido al, al Banco Interamericano de Desarrollo para que pudiera hacer un crédito y poder sostener eh, el presupuesto que implicaría la rehabilitación estructural del edificio o el traslado de los bienes al, al lugar más adecuado. Eh, nosotros, eh, junto con el SOS Patrimonio, el Plan de Protección, eh, hicimos algunas visitas junto con Inmobiliar a algunos edificios eh, del Estado para poder evaluar si es que eh, tenían la capacidad de albergar lugar. esos bienes. Y no encontramos, te digo, no, no es fácil porque la complicación de, de, del cuidado de esos bienes es, es muy, eh, es muy claro. específica. Claro. Y eh, sobre todo, como yo te decía, o sea, el Banco Central y el Ministerio han invertido cientos de miles de dólares en la adaptación de ese edificio en seguridad y en climatización. Claro. Entonces, es un edificio que, eh, si bien es cierto, no, no presta las, las seguridades estructurales, por supuesto, eso estamos conscientes, es un edificio que ha sido adaptado para que los bienes se conserven de manera óptima. Tú me parece que conociste alguna sí, sí. vez las reservas y sabes cómo se cuidan esos bienes. Claro, o sea, hay un cuidado que es eh, expedito de, de esos bienes. Pese a que han habido tantos cambios de autoridades en el ministerio, me parece a mí que eso el cuidado de esos bienes ¿no? se, ha, se ha mantenido eh, y eso ha sido uno de los, de los puntos a favor para el ministerio. Caramba, complicadísima la situación. Esperemos que en efecto, esto, ¿no? lo primero, no alertar, eh, no, no, no alarmarse de, eh, de que se va a caer ahora mismo el edificio y que no sé qué, pero sí pensar un poco en en el cuidado, el traslado de esos, esos bienes patrimoniales. Sí, pensar que eh, cualquier edificio que se, que se consiga tiene que estar cerca de los espacios de investigación. O sea, este, este lugar es privilegiado porque tiene todas las universidades cerca, tiene claro. eh, además del Museo cultura, Nacional ¿verdad? cerca, tomando en cuenta que el Museo Nacional se debe a los fondos y colecciones eh, que le corresponden. Por otro lado, eh, comprender que... Eh, como, como lo dije anteriormente, el remedio puede ser más, eh, más complicado que la enfermedad, sino hacer las cosas planificadamente y que esto sea un tiempo para reflexionar en torno a cómo se maneja la cultura desde, desde el cálculo político en este momento y más vale generar un, uh, un acuerdo de despolitización, despartidización eh, de las áreas culturales, de lo, del mismo Ministerio de Cultura, eh, que trabaje eh, de manera prolongada, que no haya estas interrupciones, estos cambios, estos borra y va de nuevo, porque in, impiden la gestión adecuada y la programación a largo plazo. Así no, eh, no va a ser fácil eh, continuar. Y por último, déjame si tengo un segundito decir, claro. no es bueno... Decir que, que quienes han estado a cargo del, el, o la responsabilidad de empezar a, a buscar culpables o decir todos son unos ineptos, todos uh -huh. nadie vale, los burócratas, y, y empezar a exigir y, a, y, a, y a, a querer cortar cabezas. A mí me parece que cada uno ha hecho en su tiempo lo que, lo que realmente ha podido. No es una decisión única de un ministro. Uh -huh. Es una decisión de enfoque estatal. Es la responsabilidad del Estado. ¿Ya? generar las condiciones adecuadas para la recuperación, el sostenimiento claro. y, y el mantenimiento adecuado de la memoria. Entonces, hay que pensar en cuál es el enfoque que el Estado está llevando en función de la cultura. 
Muchísimas gracias, Ivette. Les recordamos, amigas y amigas, que era Ivette Selly. Ella es especialista en el tema de museos, pero además eh, curadora, investigadora, amante de la fotografía y otras cosas que también en algún momento la, eh, estaremos compartiendo con ella. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Son las 7 de la mañana, 42 minutos. En brevísimo estamos haciendo un contacto a propósito del inicio de la, de la matriculación Proceso. vehicular. Nos uh, vamos a una pausita. No se olviden, en redes sociales, en todas ellas estamos como Radio La Calle. Noticias con enfoque, la ventana. Radiolacalle.com, en la dirección correcta. Autodestrucción inminente. ¿Te enredas con tanta tendencia en las redes sociales? No te enredes, porque las redes se enredan si la red no renueva. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, acompáñanos en Enredos en Redes. Enredos en Redes. Donde estarás al tanto de lo que se dice en el mundo digital. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, con tu amigo Big. No te lo pierdas por radiolacalle.com. La ventana. El noticiero de la calle. Eh, son las 7 de la mañana, 43 minutos. Cristina Yumikinga, le damos un abrazo. Ella está trabajando en la producción de este noticiero y está ahí eh, moviendo los hilos. Pero también pequeño Marco Bolaños, el querido Milton, que está monitoreando redes sociales y el atrasado Diego Ponce, administrador de este edificio. Desde que es administrador, ya llega la hora que más le conviene. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Continuamos... Eh, Continuamos con información ahora, querida Ángeles, vamos a centrarnos en, eh, en Quito. Empieza el, el proceso de matriculación vehicular. Así es, Santi, desde la semana anterior nosotros ya hemos venido desarrollando esta noticia. Eh, es muy importante ¿no? conocer sobre cómo va el proceso de matriculación vehicular que empieza desde hoy en nuestra ciudad capital. La Agencia de Tránsito, la ANT y el Servicio de Rentas Internas iniciaron ya la revisión del sistema de matriculación desde el viernes pasado hasta este domingo. Ahora eh, el sistema va a entrar en funciones desde hoy 20 de enero. Los usuarios deben generar eh, su cita previa a través de la página web www.amt.gov.es. Eh, recuerden que el documento es uno de los requisitos a presentar en los centros de revisión técnica vehicular. La calendarización empezará en febrero para los vehículos con el 1 en el último dígito de la placa. No se olviden de esto. Y las personas que no realizaron el proceso de matriculación en el 2019 tienen que pagar los siguientes valores. 25 dólares por la calendarización, el mismo valor por no pagar la matrícula y por no asistir a la eh, convocatoria técnica. de la revisión técnica, 50 dólares. Para ampliar este tema, para conversar un poco sobre cómo avanza este proceso, nos enlazamos vía telefónica con Sebastián Lazo. ¿Quién es, Santi? Preséntanos un poquito. Bueno, Sebastián es el director de Registro y Administración Vehicular. Eh, buenos días, eh, eh, Sebastián, ¿cómo está? Le saludamos desde Radio La Calle. ¿Cómo ha empezado bueno. este proceso de matriculación vehicular? Buenos días, estimados. Eh, bueno, el proceso de matriculación está dentro de lo que estábamos esperando. Tenemos ya afluencia de gente en los centros. Efectivamente, hoy empieza el, la atención al usuario, tanto para revisión técnica vehicular como para matriculación. Desde hoy pueden acercarse a todos los centros que tenemos para empezar el proceso. ¿Qué, es, cuáles son los, eh, ¿qué tienen que llevar? ¿Por dónde empezar a hacer este, este proceso, Sebastián? Lo primero que tienen que hacer es realizar los pagos. La consulta de pagos la pueden hacer en la página de servicio de rentas internas para lo que es matriculación y en la página de la Agencia Metropolitana de Tránsito para lo que es revisión técnica vehicular. Una vez que cancelen todos los pagos, ya pueden tener acceso a la cita de igual manera en línea y eh, acercarse a los centros del día que hayan escogido efectivamente el, la cita. Este... La, recuerden que la calendarización empieza en, en febrero, ¿no? Tenemos obligación a partir de febrero con el número uno. ¿Y cómo está el proceso de calendarización? ¿Empezamos en febrero con el 1, en marzo 2? ¿Cómo está estructurado Sí, eso? efectivamente. Es un tema secuencial por números. 
en febrero es del 1, en marzo el 2 y así sucesivamente. ¿Hasta qué mes en está enero, programado? En enero les damos la posibilidad a la gente que quedó rezagada del año anterior y como opcional a los del día, a los del número, perdón, uno, si es que quieren adelantar el proceso. Perfecto, Sebastián. Eh, la gente nos consultaba el otro día cómo funciona, eh, porque hay algunos procesos que estuvieron detenidos en estos 15 días iniciales del año, que hubo traspasos, que se, que fin, que se los tiempos se cumplían en esos 15 días, que no se alcanzaron sí. a hacer. ¿Qué debe hacer sí, la sí, gente que, que hemos, ha pasado con eso? Hemos hecho la consulta a nuestro departamento jurídico, esperamos tener una respuesta hasta el día miércoles para poder les dar el paso a la gente que tuvo problemas durante estos 15 días. Recuerden que el sistema de la Agencia Metropolitana de Tránsito depende de los sistemas de la ANT, de la Agencia Nacional de Tránsito, y del Servicio de Rentas Internas. Por eso nosotros no pudimos empezar en días anteriores. Estas dos entidades eh, habilitaron sus sistemas del viernes 17, con lo cual nosotros tuvimos que hacer pruebas del fin de semana para poder atender desde el día de hoy. Perfecto, Sebastián. Ángeles, tú tenías una pregunta a propósito de, de, de otro tema que, que, que quizás le compete, Sebastián, escuchamos. Así es, Sebastián. Eh, la semana anterior recibimos, eh, bueno, ciertas, eh, no denuncias, no, pero sí comentarios de los eh, la gente que cuida autos, eh, claro, de manera informal, también son denominados vigilantes seguros, en varios sectores del centro norte de Quito. Por ejemplo, eh, podemos ver eh, que es en el sector de la Contraloría, donde los autos se parquean, eh, eh, siempre se han parqueado, ¿no? Obviamente sabemos que esto no es normal, sin embargo, ellos aducen que nadie les ha informado y que han venido a retirar los autos eh, de una manera, digamos, como imprevista y, y, y también lo denominaron eh, violenta. ¿Cómo está esto? Eh, ¿Cómo se va a hacer con el tema de, de, de los parqueos? ¿Cómo está funcionando este proceso de notificar a los vigilantes seguros? Que sabemos que son este gente que vive de esto, ¿no? Del día a día, de sí. su trabajo sí, tal sí. vez informal, este, el tema, eh, bueno, eh, nos decían, ¿no? Eh, sabemos que es un tema técnico, pero también eh, quisiéramos invitarles a ustedes a que también sea un tema humano, ¿no? Y también les notifiquen adecuadamente, sabemos que ellos tienen familia, muchos son eh, sustentos de hogar. ¿Cómo está esta situación? Sí, efectivamente, nosotros no, no tenemos eh, potestad sobre todos los temas del municipio, pero tenemos el tema de la zona azul, controlamos con eso justamente al, a la informalidad y tratamos de tener controles de la informalidad de los parqueos informales. El municipio tiene justamente la zona azul dispuesta para que, las, para que los usuarios utilicen dentro de la ciudad y hay parqueaderos públicos también asignados. Como tú dices, tendremos que tener mayor control y justamente este año vamos a iniciar procesos de control más rigurosos, no solo de lo, del tema de los parqueos, sino de las ventas informales en la calle que esto compete a la Agencia Metropolitana de Control. Perfecto, Perfecto. Sebastián, eh, solo para que les, les quede como claro a nuestros oyentes, eh, hacer una, una, una valoración nuevamente de la, de la información, ¿qué es lo que, es, cuáles son los requisitos, ¿no? Y cuáles son los valores que tienen que cancelar en este nuevo proceso de matriculación. Tendrían que consultar directamente en la página porque hay varias casuísticas. El valor Perfecto. de revisión técnica vehicular es de 28,88 y el resto de valores tienen que ver en la página. Perfecto, Sebastián, muchísimas despido, gracias. estimados, que voy a cumplir con otro compromiso. Perfecto, muchísimas gracias. Y gracias, Sebastián. Sebastián Lazo era director, es el director del Registro y Administración Vehicular del Distrito Metropolitano de Quito. Son las 7 de la mañana, 51 minutos. No se olviden que ustedes pueden estar informados de todo el acontecer nacional, internacional, cultural y deportivo a través de www.radiolacalle.com todo el día y a través de nuestras redes sociales. En todas ellas somos Radio La Calle. Noticias con enfoque, la ventana. Eh. Y vamos con las noticias deportivas, les contamos que son las 7 y 50 de la mañana, y en unos breves instantes nos vamos a enlazar con nuestro periodista deportivo la estrella. La voz más esperada, ¿no? Claro. De la calle. <risa> es la... la gente nos aguanta todo, pero solo hasta que venga el José, después empieza a ir. <risa> Así es, Santi. Bueno, y en nuestro segmento deportivo les contamos que Ecuador Sub-23 fue derrotada en su debut en el preolímpico. Qué pena, Santi, amplíanos la nota. Eh, sí, yo vi un poquito del partido, ¿tú alcanzaste a verlo? No, no, la verdad no estuve enlazada en ningún 
tema televisivo ni de medios de este fin de semana. Quise desconectarme un poquito. Ay, muy bien, lo lograste. <risa> Así es. Bueno, pero sí, en efecto, la selección ecuatoriana de fútbol fue derrotada en su debut en el preolímpico en el que se desarrolla en Colombia. Los, nos tocó enfrentar a Chile en el debut, además, el primer partido de, la, de todo el torneo y nos... Nos fue, nos fue mal, la verdad, pero más detalles nos, de esta información nos va a entregar nuestro periodista deportivo José Rivera, la voz más esperada de Radio La Calle. Todo el mundo nos, nos eh, solo nos, nos aguanta para que llegue tu momento. José, buenos días. Saludos, compañeras, compañeros, a todos los oyentes de Radio La Calle. Muy buenos días. Es verdad, no fue un buen inicio para la Selección Nacional Sub-23 que fue derrotada por su similar de Chile. 3 a 0 fue el marcador en su primer encuentro por la fase de grupos del torneo preolímpico sudamericano en la localidad de Pereira. En el primer tiempo Chile, con una presión constante sobre la defensa tricolor, le valió esta estrategia a los chilenos para que la tri cometa muchos errores. El más grave fue una falta de Jordi Alcibar al minuto 28, que fue sancionado con tarjeta roja. El elenco chileno fue más cauto, más habilidoso el resto del partido. Al minuto 58, un centro al área de Ángelo Araos fue mal despejado por Jackson Poroso, quien lamentablemente marcó en propia puerta. 17 minutos después, Camilo Moya burló la defensa para ejecutar un eficaz remate y anotar así el segundo gol de la roja. En los minutos adicionales, un desbarajuste total de la defensa y una precipitada salida del guardameta Moisés Ramírez le permitió a Iván Morales marcar el 3 a 0 final. A continuación, escuchemos las declaraciones de Jorge Célico tras esta dura derrota tricolor. Bueno, no Si está bien, está en esta selección que conviene. Así que, ojo, también la vieja, pero también tiene mucha posibilidad de convertir con lo que tiene en la presión. Hoy, los goles no fueron producto de eso. Yo, no, yo creo que en el primer tiempo cometimos errores, ya en el segundo tiempo, ya cinco los hombres menos, le pedieron cuatro que estuvieran un poquito más inferiores a la salida, porque obviamente Chile iba a buscar un jugador y decía, bueno, le dieron un hombre de más, porque se veía con la posibilidad de salir. Así que bueno, yo eh, a su pregunta le que intento formar de una manera y la responsabilidad con las dos salen más sorpresa. Que, la, que el manejo de la selección, esperemos que el próximo, sus próximas participaciones eh, tengan mejor resultados. José, ¿con quién juega Ecuador el próximo partido? El próximo partido de la Tri Sub-23 será este martes 21 de enero a partir de las 20 horas con 30 minutos ante la anfitriona Colombia. Colombia cayó ante Argentina 1 a 2 en su debut en el torneo preolímpico. La novedad de este partido será que Leonardo Campana, el jugador de Barcelona Sporting Club, estará ausente ya que partió a, ayer mismo a Inglaterra para firmar un contrato con el Wolverhampton Wonders de la liga inglesa, por supuesto con el permiso de Jorge Célico, así que sin el delantero, la tri tendrá bastantes complicaciones en la línea de ataque. Más problemas, bueno José, muchísimas gracias por tu información, te esperamos el día de mañana por supuesto, como siempre encantados. Un abrazo era José Rivera, nuestro periodista deportivo, la voz más esperada de Radio La Calle, son las 7 de la mañana 56 minutos, se nos ha pasado volando el tiempo querida Ángeles Así es Santi, son 7 y 54 Ay. creo que deberíamos arreglar ese reloj. El mío es el mío <risa> bueno. bueno, les contamos en otro ámbito de la información que va a ser un resumen rapidito de lo que ha sido este fin de semana varios estudiantes de la Universidad de Cuenca realizaron un plantón para denunciar eh, para para denunciar supuestas um, a supuesto acoso sexual de parte de un docente. ¿no? Los estudiantes de la Facultad de Artes realizaron un plantón el pasado viernes en apoyo a la denuncia que hizo un estudiante en contra de un docente por supuesto acoso sexual. Escuchemos a Gabriela Pauta de la Asociación de Estudiantes de Danza y Teatro que estuvo en ese plantón. Uno, exigimos que la Universidad de Cuenca tome las acciones legales pertinentes para velar y garantizar la integridad de todo el alumnado, es decir, tomar acciones de hecho para exigir que a las autoridades de la Universidad de Cuenca, que él, la o los y las docentes que se encuentren con denuncias y procesos de investigación en fiscalía de la, de la fiscalía de la SUAI por casos de 
de acoso o abuso sexual no dicten cátedra alguna mientras se resuelve su caso por la autoridad competente. Y después de dos días de paralización, los estudiantes de la carrera presentaron un comunicado donde informan de la reunión que tuvieron con el Consejo Directivo y representantes de Bienestar Estudiantil. Respecto al docente involucrado, se resolvió delegar las funciones a otro profesor y el académico no deberá tener contacto con ningún alumno perteneciente a sus materias. Las, acti eh, las actividades se retomarán hoy. Con normalidad y los estudiantes estarán pendientes del cumplimiento de este acuerdo. Santi. Son las 7 de la mañana, 58 minutos. La cifra de este, de, de este día son los eh, 58,65 con dólares en los que está avaluado el barril de petróleo, el WTI, que es el precio del referencial del crudo ecuatoriano, 58,65 con dólares y todavía no vemos obras. Las reformas al Código de la Niñez plantean que la pensión alimenticia se extienda hasta los 24 años y que si es que el menor estudia eh, cursos de educación superior. Actualmente, las pensiones alimenticias llegan a los 21 años. Esperemos, vamos a tener información más adelante sobre el tema, eh, vamos a tener invitados de aquellos ponentes de la ley que proponen que eh, la pensión alimenticia sea hasta los 24 años. Somos Radio La Calle .com. Y bueno, estamos ya. La Ventana, el noticiero de la calle. Y bueno, en vivo pasa de todo, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a ir ya cerrando el programa. Santi, son las 7 y 57 de la mañana. Queremos eh, antes recordarles que hoy tenemos los programas de arte y cultura con Amapola y Enredos en Redes. Exactamente, no tenemos también emprendimientos hoy, sí, también eh, hoy a las eh, 9 de la mañana viene eh, Amapola Naranjo con su programa Arte y Cultura con Amapola, después a las 5, 6 de la tarde en Redos en Redes y después... A las 6 de la tarde, Emprende, el programa especializado en emprendimientos, tendrán invitados y a las 7, Enredos en Redes con tu amigo Vic. Muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía, nos escuchamos el día de mañana y por supuesto le agradecemos a quienes hacen posible todo esto todo esto que pasa aquí. Pequeño Marco Bolaños, el Milton uh, Pili. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Cierto! ¡Cierto! Tenemos una sorpresa para ustedes. Debe, debemos meterlo en la mitad a este, a este segmento. Hoy, antes de despedirnos, los vamos a dejar con un videíto. Eh, nos hemos tomado el tiempo junto a Pilar Cobo, nuestra amiga correctora de estilo, especialista en lengua, para eh, encontrar los errores eh, de, lo que, de las cosas que decimos, de las cosas que leemos, de las cosas que, que hacemos, eh, que, 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 que tratamos con las palabras en la cotidianidad. Fe de erratas. Exactamente. Entonces, el programita, el segmentito se llama Erratas. Los dejamos con Erratas y les agradecemos. Gracias, Chris Yomikinga. Gracias, Diego Ponce. Querido Diego Ponce y querida Ángeles, muchísimas gracias. Gracias, Ante, a ti. Muchísimas gracias a todos por estar en la sintonía de la ventana de Radio La Calle. Vamos con eh, Erratas. Erratas. Hasta mañana. Gracias. Bueno, hola a todos. Bienvenidos a nuestro segmento de Erratas. Hoy les he traído algunos títulos que encontré en unos medios de comunicación. No voy a decir cuáles. Y tienen muchos errores relacionados con la, con la ambigüedad. Bueno, este primero que les traigo aquí dice, la gran apuesta en salud de López Obrador deja dudas sobre su viabilidad. ¿La viabilidad de quién? ¿De la salud o de López Obrador? Presidente electo de Guatemala, Alejandro Guillán Matei, denuncia amenazas de muerte de pandillas. ¿Las amenazas de muerte son de quién? ¿De las pandillas o las amenazas de parte de las pandillas al presidente electo? Y aquí hay otro que dice, una mujer herida deja vuelco de una camioneta. Entonces, ¿quién deja a quién? ¿La mujer herida fue la que volcó la camioneta? ¿O fue la camioneta la que generó que una mujer estuviera herida? Bueno, como vemos, estos son títulos ambiguos que siempre aparecen en los medios. Quizás se deban un poco al espacio que tienen los medios o a que no reflexionamos del momento de escribir. Por eso les invitamos a que cuando escriban, pongan atención en lo que hacen y también se comuniquen con MPC Asesoría Lingüística. Bueno, hola a todos, bienvenidos a nuestro segmento Nos de ratas. Perdido. 
Hoy les he traído algunos títulos que encontré en unos han medios de comunicación. Han defendido solamente no el interés privado. Y Pero tiene la muchos calle errores despertó. relacionados. Y tiene su propia voz. La Ventana, el noticiero de la calle.